大家好，我是张大宝。你过年没有几天了，所以今天我准备了三款牛年新春主题的小点心，全部都是用乳化法来制作的。今天是年前大酬宾，我把压箱底的乳化法秘籍系统的交给大家，让你看完不只会做这三种甜品，别的饼干也不在话下。所以说今天视频会稍微有一点点长哈，提纲在这里，大家各取所需。首先我们来进入新手篇，先说是什么，再说怎么办。乳化法是啥呢？叫名字你可能觉得有点陌生，但是一说做法你肯定知道。黄油和糖打发混合鸡蛋或其他液体，最后加入干的粉类，眼熟吗？哎，眼熟就对了。大部分的黄油曲奇啊、棒蛋糕、杯子蛋糕都是这样做的，而它们的材料通常分为这五组。你可能要问，哎，我怎么只看到四组呢？当然是因为第五组材料它只度有缘人，只有当你点击了关注张大宝的厨房才能看到。看到了吗？就在这里。对，没错，它就是空气。物理知识还没还给老师的同学，应该还记得热胀冷缩。乳化法呢，就是利用这一原理。我们在打发黄油的过程中呢，裹入了空气和液体，等进了烤箱，它们受热膨胀，饼干和蛋糕就蓬松起来了。所以均匀的裹入足量的空气和液体非常重要。那应该怎么做呢？就像存钱一样，多挣少花，开源节流呗。开源第一招，控制温度。控温的主要目的是为了控制黄油的质地。太冷它硬打不动，太热化了打不了。像这样一按就它，刚刚好。除此之外，黄油还是个容易受影响的墙头草。如果你之后放进去的鸡蛋特别冷的话呢，黄油立刻就会变冷变硬。而如果你用打蛋器打，使用的高速的话，产生的热量就会把它融化。总结一下，就是所有的材料需要保持在二十度左右，并且不要使用打蛋器的高速打。我今天这个是全程用手打发的，你用手持打蛋器和用手打是一样的。当然了，你要是想跟我一起锻炼一下，我也不介意哈。第二招，糖衣炮弹。配方中的糖在打发过程中，它会融化一部分。这使得黄油的质地更软，更能容纳空气。而糖类它本身具有吸水性，能够帮助乳化，防止油水分离。这意味着，如果你把一个配方里的糖减得太多，可能会影响你之后的操作和成品的质感，尤其在这个配方里面液体含量比较多的时候。我知道现在大家都喜欢减糖健康啊，但是在烘焙里面没有糖是真的不行。我就这样看着自己吹气一样的胖了起来。哎，好，那么开源讲完了，咱们来说节流。节流最重要的一点就是防止面筋过多。避免空气还没有膨胀起来，它就被挤出去了。小麦面粉中的麸质和液体混合之后，就会形成面筋，就像是房子的承重柱一样，没有它撑不起来蛋糕和饼干的结构。可你想，如果一屋子都是柱子，这屋子还怎么住啊？所以呢，咱们适当的要把精度降低到我们需要的程度。第一招，连横合纵，面粉必须接触液体才能形成面筋。如果黄油和糖合力把液体均匀的裹在里面，那么面筋的量就会相应的减少很多。也就是说，我们需要少量多次加入常温的液体。使它和黄油、糖一起形成一种均匀的乳霜质地。如果你一次液体加的太多，或者它温度太低的话呢，就会做成蛋花汤。这样的话呢，液体就会游离在外面，和面粉一起混合成过多的面筋。你在盆底下垫一盆热水，高速打一会儿，说不定还能抢救一下。第二招，釜底抽薪，就是减少面粉中的麸质。你可以使用低筋粉，或者用一部分的杏仁粉、可可粉等不含麸质的粉类去代替部分面粉。说了这么多，你知道乳化法该如何操作了吧？首先把室温黄油和糖一起中速打发到颜色变浅、体积变大，接着少量多次加入室温的液体，均匀搅拌形成乳霜的质地，最后翻拌入过了筛的低筋度的粉类，混合均匀，避免过度搅拌。简单吧？恭喜你现在已经从新手村毕业了。了解了乳化法的原理和基本操作以后，你可能又有新的问题，比如饼干和棒蛋糕都采用了乳化法，可是它们的质感为什么完全不同呢？这就要讲到我们的进阶篇。如何调整面团的稠度？当你的面团越稀、越软、流动性越好的时候，你的成品越软越湿润；反之，你的面团越稠、越硬、流动性越差，你的成品质地越酥越干。那么问题来了，怎么控制它呢？我们可以通过这几个变量来调整。第一，调整配方的含水量。通俗的说，你想稀就多掺点水呗。所以你看，比如说我们今天这个蛋糕，它的含水量就比较高，它就是软乎乎并且湿润的。而相对来说，饼干的含水量就要少很多，所以二者的口感完全不同。第二个变量就是糖的种类和数量，因为这个糖在打发的过程中，它也可以融化成液体。不含淀粉的糖类颗粒越细越好融化，有的配方甚至使用的是液体糖浆。另外一种含有玉米淀粉的糖粉，我们也经常使用。它糖的颗粒虽然很细，但是淀粉吸收了水分，使面糊反而变稠了。以这两份面糊为例。他们使用了完全一致的饼干配方，除了一份使用的是不含玉米淀粉的极细砂糖，另一份使用的是一半普通细砂糖，一半含有玉米淀粉的糖粉。第三个变量就是打发的程度，黄油越蓬松，面糊越稀，反之则越稠。所以一般饼干的配方中，黄油不应该打发的过分。除此以外，你的面糊还会受到面粉精度的影响。那么了解了这些原理，我们想要什么质感，就知道往哪个方向调整了。
比如说，你今天想做的是酥脆并且花纹稳定的曲奇，你就要选择液体含量少、面粉精度适中、砂糖和糖粉比例适当的配方，这样你的曲奇延展性就不会太高，能够保持花纹和酥脆的口感。而如果你想做柔软的蛋糕，就需要液体含量多、糖油打发程度比较高、面粉精度比较低、糖量不能太少的配方，并且可以选择颗粒更细或者是液体的糖类，这样它的质地才能松软湿润。讲了这么久的理论，是不是头痛了？现在我们开始制作吧。第一款蛋糕就是奶牛棒蛋糕。在牛年做这个挺应景的。传统的棒蛋糕就是黄油、糖、鸡蛋、面粉各一棒，口感很扎实。现在的配方大部分进行了改良，减糖增加液体，使用泡打粉，让它吃起来没有那么的腻。在这里，液体比黄油含量高，很容易导致油水分离。我们可以采取液体材料和干性材料分次交替加入。因为我要做奶牛的花纹，所以分出一部分面糊，加上四十克融化了的黑巧克力。黑白两种面糊交替的挤在模具里，大概挤个七分满就好了。其实白色的面糊里应该加一部分的香草籽，但是因为我最近经济比较困难嘛，香草籽好贵的。你如果有，你自行添加哈。我这个模子非常小，所以170度烤了40分钟左右就可以了。你用刀子插进这个蛋糕的中间，拔出来的时候如果没有沾上面糊，就说明它可以拿出来了。等它完全冷却之后再去切比较好切。我用巧克力画出了牛角和五官，然后转印过去。你要是想直接在这个棒蛋糕上画，或者是不画都是可以的。切好之后要注意密封，否则很容易干。因为配方里有大量的黄油，冷了的话，这个棒蛋糕会有点硬。油温高度打五秒，配茶和咖啡都很好。第二款是非常简单的梅花饼干，黄油加糖稍稍打发。这个配方的液体主要是蛋黄，它油脂含量高，水分含量低，能让饼干更加的酥脆。而且它这个量就比较少，我就一次混合完了，不用分次加热。接着翻拌入过筛了的粉类，搅拌好之后，我们放在两片油脂之间把它擀平。我觉得这样别离冷藏之后再擀要省力一点哈。冷藏或者冷冻半个小时之后呢，你用饼干膜刻出梅花的形状。我用的这个是翻糖的模子，不好切，所以我刻上大概的形状之后，用刀把它切下来，把其中一半呢用裱花口刻一个小小的圆心，然后在花瓣上切一些纹路。烤好之后，你可以直接吃，也可以制作奶油奶酪的馅料，就是把它所有的材料放在一起微微打发就好。在两片饼干之间挤上奶酪酱，我放了一点点的玫瑰酱也不错。但是你放了馅料之后，它就不太好放常温了，你最好是放在冰箱里保存。第三种就是传说中的猫舌饼，加白巧克力夹心就是大名鼎鼎的白色恋人。这个配方的液体含量比较高，流动性比较强，适合这样扁扁平平的一片。那为什么它含水量高还脆呢？因为第一，这里使用的是蛋清，蛋白质含量比较高，口感比较韧。第二，便宜含水量多高，这种薄薄的一片烤干了呀，当然就脆喽。网上有卖瓦片膜，用来做猫舌饼非常方便。那如果没有模具呢？来，省钱博主大宝又来给您支招了。酸奶喝完盖子不要扔，拿来刻一刻还能当模子用。所以我跟你们说呀，喝完酸奶舔盖子算什么穷人啊？舔完盖子洗干净还能再拿来用，那才叫真穷人。UP 都这么艰苦了，还不忘做视频，大家不考虑给个硬币三连吗？把你那个模子摁在烤盘上，摁平稳了，然后你用这个小抹刀抹上一些面糊，抹刀微微倾斜出一个角度，轻轻的把表面给抹平。你可以选择像我一样用色素画一点点这种青春的喜庆的图案，我觉得画点梅花挺好，然后烤到边缘金黄就行。你可以选择加巧克力干纳雪，可以直接吃。巧克力干纳雪就是你把巧克力融化之后呢，把其他的材料扔进去搅和均匀就行了。其实挺有趣的，你看我们用同样的操作方法，却得到了完全不同的三种产品。这个棒蛋糕柔软湿润，伴随着可可的微苦，吃了它，牛年的你也能苦尽甘来。含水量适中，只有蛋白的猫舌饼，口感韧而微硬，吃了它，明年你也能收获甜甜的爱情。含水量最低，使用蛋黄的曲奇，酥到掉渣，奶香和花香浓郁。梅花香自苦寒来，林寒报春独自开。愿大家熬过了艰难的2020都能守到属于自己的春天。我本来想这个选题的时候呢，是觉得常温小点心最适合过年时候亲友相聚的。没想到今年大家可能很多人都要在外地独自度过了。那你就像大宝一样，给自己做几样新春特色小点心，来个美美的下午茶，独处也要有仪式感嘛。好了，这期视频就到这里，我是张大宝，咱们下次再见，拜拜。